Okay, so another eight at an open chapter, chapter ten. A chapter a muloto de Jinishkula is a set of chapter ten a muloto asset of the hard drive among kitties, a shop of Jinish potro. So basically, mechanics advanced technology shop for the Arotona Koravese chapter. If you have a good. Database जो अपन install करा है, database तो install करा है एक hard drive भी तो है, और database तो basically एक software। तो ये software तो जब अपन एक hard drive भी install करा होते हैं, शे ये software के भीतर है आश्चर्य basically data गुला थकते हैं। एक अपन कोनो कारण है जो दी शे hard drive तो ये pain कर है, ताहल आश्चर्य data गुला की होगे। बाह, आमादेर हम रखी हुई करे data गुला के आरो सिक्योर्ड करते परी, शेटा एक ता कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली हार्ड ड्राइवर इजीनिश टा, जैसे वाला हार्ड ड्राइवर भी तो रे अमरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते सी बट इट डीबीएमएस कोन एक ता सॉफ्टवेयर शेटा होते परे माइस्क्यूएल शेटा होते परे एमएसएसपीएल ओरा कॉल विभिन्न रूपम प्लेटफॉर्� जो दिया मन हो जब आपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क टाइप क्रैश करे बाप ने साल बारे हार्ड ड्राइव टाइप क्रैश करे तो अपन अच्छे ले तो शे सॉफ्ट हार्ड ड्राइवर भीतर जो सॉफ्टवेयर था कुछ कर जे डेटा दूला था कुछ शेगलो तो क्रैश कर जाए ताहल अच्छा लापिक क्यों आवे करे अपने हार्ड ड्राइवर बट � डेटा और प्रोटेक्शन अर्जन ना शुरू हमरा की कर गो ऐटा होते हैं हार्डवेयर रिलेटेड इश्यू सो हार्डवेयर रिलेटेड इश्यू बोलते हैं ऐतो दिन आपने रा जिस समय तो हार्डवेयर कोर्स को रेसिस्टेंस सपोज कंप्यूटर आर्किटेक्चर डीएलडी तब बोले आरोप जो हार्डवेयर कोर्स को रेसिस्टेंस ये गुला एक � बूथ सेल्गोरिथम फिर भी कोई काज करे शेगुला होते हैं एक बारी इलेक्ट्रिकल पेरिपेरलर जी कॉन्सेप्ट शेगुला नहीं है ठीक है सेकेंड तो हमारे तो इकने इलेक्ट्रिकल कोई पेरिपेरलर ना हम राष्ट्रला डिवाइस शंपर किस जानते चाहिए जैसे लोग हमारे कंप्यूटर जी हार्ड ड्राइव गुला से शेगुला शेले so first of all, जे जे शामों से physical storage media आमादे बाजारे available आच्छे बा आम्रा market जे गुला किन्ते पड़ी physical storage media शेगुलर basically दुई टा जिनिशे रिपोर्ट base कोरे आम्रा किन आठ किन्ते कोरी एक टा होते हैं speed जैसे शेटा speed क्या मों तो जेमों आपने जेमों जबकोर आपने रट्टा external hard drive किन्हें बा आपने जे PC ते जे hard drive तल लगा ना आच्छे शेटर स्पीड को तो स्पीड शायदरन तो की दिए यूनिट टकी आरपीएम रोटेशन पर मिनट इधर होते हैं हार्ड ड्राइव बाइश हम उस तो डिस्क के होते हैं स्पीड अब आप जो दिया अपनी अपना अपना जो दिया कोना टा फ्लैश ड्राइव बा एसएसडी एग्लर को फैशन तक करें ताहले शेख इतना शोले स्पीड टा डिपेंड करते से जा शोले डाटा ट्रांसफर करते पड़े, शेटर रूप में बेसिकली अच्छा स्पीड टाइप डिपेंड करते हैं। अब आर जो जाते यूएसबी को था अपने चिंता करें, ताले शेखत्र है होते पड़े जो यूएसबी क्षेत्र यूएसबी टाइप टू, टाइप थ्री ऐसे कुछ टाइप एंड यूनिट रूप में यूएसबी हाप आते हैं, जेटर रूप में अच्छा लेवल एक उन्हें एक ड्राइव बाय जैसे जो जीनिस पर तो किंतु जाना आपने क्या किंतु करने जैसे लामर कॉस्ट क्या मन पूर्व है कारण शॉप किसी रेट का बजट था के तो दूसरा जीनिस रूप में बेसिस करे हम राशन ले शॉप किसी डिसीजन नहीं एक तो होता है हमारा स्पीड क्या मन दौड़ता है ठीक है सर दूसरी तरह जिन्हें शुरू कर बेस करे अमरा डिसीजन टा नहीं आ किंतु अमरा शोल कैनो ये शमोस्तो डिस बाई शमोस्तो जिन्हें शुरू करता लगता ना करते सी बिकॉज़ 
ডেটা লস হতে পারে অন পাওয়ার ফেলিয়ার অর সিস্টেম ক্র্যাশ তো যদি আপনার এমন হয় যে আপনার হার্ড ডিস্ক যেটা আছে কম্পিউটারে লাগানো বা সার্ভারে লাগানো সেটা কি ক্র্যাশ করে ক্র্যাশ করা মানে হচ্ছে যে পাওয়ার ফেলিয়ার হতে পারে যে আপনার কম্পোনেন্টই নষ্ট হয়ে গেছে सपोज আপনার কম্পিউটার চলতেছে চলতেছে আপনার ভাষায় কোনো ভালো আর্থিং লাইন করা নাই বা আর্থিং ক্যাপাসিটি নাই তো দেখা গেল যে বজ্রপাতে আপনার পুরো কম্পিউটারের সিস্টেমটাই জ্বলে গেল তার প্রসেসরটা পুরো মানে পুরো সিস্টেমটার উপরেই পুরো গেল তো তখন কি হবে হার্ড ডিস্কটা নষ্ট হয়ে যাবে তো হার্ড ডিস্কটা নষ্ট হওয়া মানে কি যে হার্ড ডিস্কের ভিতরে যত ডাটা আছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে সো এইটা এক ধরনের পাওয়ার ফেলিয়ার বা সিস্টেম ক্র্যাশের জন্য হতে পারে আর একটা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল ফেলিয়ার অফ দা স্টোরেজ ডিভাইস যে কোনো কারণে আপনার স্টোরেজ ডিভাইসটা ফিজিক্যালি ড্যামেজ হয়ে গেছে ফিজিক্যালি কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে বা ধরেন হাত থেকে পড়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে এই টাইপের জন্য আপনার কোনো ফিজিক্যাল স্টোরেজ ডিভাইস নষ্ট হয়ে যেতে পারে सपोज আপনি একটা পেন ড্রাইভ হাত থেকে পড়ে গেল দেখা গেল যে ওটার উপর দিয়ে কোনো একটা রিকশা চলে গেল বা ওটার উপর দিয়ে আপনি ধরলে যে একটা মানে জোরে কেউ একজন হয়তো পা দিল বা কিছু একটা করলো কোনো একটা ধরলে বেঞ্চের নিচে পড়ে গেল ভেঙে গেল তো তখন তো এটা ফিজিক্যালি ড্যামেজ তো তখন আপনি আসলে কি করতে পারেন তো তখন আর আমাদের হাতে করার কিছু নাই সো এইখান থেকে আসলে আমরা কিভাবে করে ডাটাকে প্রিজার্ভ করতে পারি বা যখন আপনি যখন একটা সার্ভার লেভেলে কাজ করবেন নিশ্চয়ই আপনি সব ডাটা পেন ড্রাইভ এর উপর নিয়ে নিয়ে ঘুরবেন না বা হার্ড ডিস্কে রাখবেন না তখন আপনাকে অবশ্যই কাস্টমারের ডাটার লায়াবিলিটিস দিতে হবে যেমন सपोज ধরুন আপনি ফেসবুক ইউজ করতেছেন বা ইউটিউব ইউজ করতেছেন সো আপনি ফেসবুকে যখন একটা পোস্ট ক্রিয়েট করেন আপনি কিন্তু নিশ্চিত থাকেন যে হচ্ছে যে এই পোস্ট আর কখনো ডিলিট হবে না বা এই পোস্টটা হারিয়ে যাবে না কারণ কি কারণ ফেসবুক আপনাকে সেই পরিমাণ রিলায়াবিলিটি দিয়েছে যে ওর ওইখানে যদি আপনি কোনো কিছু পোস্ট করেন বা কোনো একটা ছবি রাখেন তাহলে সে সেটাকে প্রিজার্ভ করে সেটা আনটিল আনলেস একটা নির্দিষ্ট সার্টেন টাইম পর্যন্ত সেইটাকে করে যাচ্ছে এবং কি সেইটার জন্য আসলে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে দুনিয়ায় 700 কোটি মানুষ আছে যদি 700 কোটি মানুষের ভিতরে নাও এর ট্রেন্ড যদি 100 কোটি মানুষ ফেসবুক ইউজ করে তো 100 কোটি মানুষ যদি দিনে একটা করে ছবি আপলোড করে কত জায়গা দরকার ঠিক আছে আর এখনকার মোবাইল ডিভাইস দিয়ে যদি আপনি ছবিগুলো তোলেন প্রত্যেকটা ছবি 3 মেগা 4 মেগা করে হয়ে যায় সো তার মানে হচ্ছে যদি একটা করে ছবিও যদি 100 কোটি মানুষ তোলে তার মানে 300 টেরাবাইট জায়গা দরকার ঠিক আছে ফর এ সিঙ্গেল পিকচার যদি একটা করে মানুষ তোলে তাহলে কত টেরাবাইটস অফ হার্ড ড্রাইভ এইখানে থাকে এবং কি শুধু তাই না এগুলোর আবার প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য আরো এক্সট্রা হার্ড ড্রাইভ কিন্তু তাকে রাখতে হচ্ছে কারণ যদি কোনো কারণে একটা হার্ড ড্রাইভ নষ্ট হয়ে যায় সেটার একটা ইমেজ বা কপি रैम कैश তো র‍্যাম এর ভিতরে কি হয় যে র‍্যাম এর ভিতরে ডেটা লোড হয় কিন্তু যদি আপনি ইলেকট্রিসিটি চলে যায় সঙ্গে সঙ্গে আপনি যা লোড করেছেন সেটা কিন্তু চলে যায় আর নন ভলাটাইল স্টোরেজ কোনগুলো যেগুলো সাথে ইলেকট্রিসিটি যাওয়ার বা পাওয়ার অন অফ এর কোনো সম্পর্ক নাই যেমন আপনার পেন ড্রাইভ যেমন আপনার সিডি রম যেমন আপনার হার্ড ড্রাইভ এখানে কি হয় যে আপনি কোনো একটা কিছু যদি রেখে দেন যদি কার ইলেকট্রিসিটি চলে যায় তাহলে কি হবে যে আপনি আবার যখন ওপেন করবেন তখন আবার সেই অবস্থায় আপনি ডাটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছেন সো সেগুলোকে আমরা মেইনলি বলি হচ্ছে নন ভলাটাইল স্টোরেজ সো বেসিক্যালি ইলেকট্রিসিটির উপর বেস করে স্টোরেজগুলো দুই রকম ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে ভলাটাইল একটা হচ্ছে নন ভলাটাইল সো যত মেমরি আছে তার ভিতরে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এক্সপেন্সিভ যদি আমি নন ভলাটাইল সরি ভলাটাইল মেমরির কথা যদি আমি বলি তাহলে ভলাটাইল মেমরি বেসিক্যালি দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে ক্যাশ আর একটা হচ্ছে মেইন মেমরি মেইন মেমরি বলতে র‍্যাম কে বোঝানো হচ্ছে সো ক্যাশ মেমরি হচ্ছে বেসিক্যালি প্রসেসরের সাথে এমবিট করা থাকে অনেক সময় ক্যাশ মেমরি এক্সট্রা এমবিট করা যায় ডিভাইসের সাথে সো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্যাশগুলো অনেক বেশি ইউজফুল হাই এন্ড কিছু মোবাইল ফোনের সাথে যেমন হচ্ছে ধরলেন যদি আপনি চিন্তা করেন যে আইফোন বা আপনি যদি খুবই স্যামসাং এর খুবই হাই লেভেল কোনো একটা স্মার্টফোন ইউজ করেন বা আপনি ধরলেন আরো কিছু ভালো কোম্পানি যেমন হুয়াইউ বা ওয়ান প্লাস বা ইফেন্সে শাওমি এগুলা যদি আপনি খুবই হাই এন্ডের কোন সেট ইউজ করেন যেগুলা প্রাইস হয়তো বা বাজারে 
30 থেকে 40000 টাকার উপরে তো ওগুলার ভিতর আপনি দেখবেন যে প্রসেসরের সাথে বেশ কিছু ক্যাশ মেমরি এমবিট করা থাকে ইভেন যে কোনো প্রসেসরের সাথেই ক্যাশ মেমরি এমবিট করা থাকে আপনি যদি অনেক পুরনো একটা প্রসেসর যদি আপনি থাকে ডুয়েল কোর সেটাও সেটাও দেখবেন যে কত এম মানে খুব স্মল অ্যামাউন্টের একটা ক্যাশ মেমরি হয়তো আছে আপনি যদি একটা কোর আই7 7 জেনারেশন অথবা পরের জেনারেশনের কোন একটা প্রসেসরের স্পেসিফিকেশন দেখেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে অনেক বেশি পরিমাণে ক্যাশ মেমরি দেওয়া আছে বেসিক্যালি প্রসেসর তো একটা নির্দিষ্ট চিপ থাকে তো আপনি বলেন কোর আই3 বলেন কোর আই5 বা কোর আই7 বলেন যেটি বলেন না কেন সবগুলো প্রসেসর কিন্তু বেসিক্যালি হচ্ছে কোর 4 টাই ঠিক আছে তো 4 টা কোরই থাকতেছে কিন্তু তাহলে আসলে জেনারেশন ওয়াইজ চেঞ্জ হচ্ছে কিসের জন্য তো জেনারেশন ওয়াইজ হচ্ছে যে ক্যাশ মেমরি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং কি প্রত্যেকটা জেনারেশন মানে একই প্রসেসরের বলেন কোর আই7 এর ফিফথ জেনারেশন আর সেভেন জেনারেশনের ভিতরে আসলে ডিফারেন্স হচ্ছে ক্যাশ মেমরি যত বেশি ক্যাশ মেমরি প্রসেসরের সাথে এমবিট করা যাবে তত বেশি প্রসেসর কাজ করতে পারবে কারণ প্রসেসরের যে ক্যাপাসিটি আছে সেই ক্যাপাসিটিটা ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে তাকে কত বেশি কাজ এফোর্ড করা যাবে কারণ প্রসেসরের ভিতরে যে কতগুলো ট্রানজিস্টর থাকে এবং কি যত লজিক গেট আছে এগুলো যদি সবগুলোকে আমি একসাথে অ্যাক্সেস করতে চাই আমি কিন্তু ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারবো কিন্তু আসলে আমি অ্যাক্সেস করতে পারি না কেন বিকজ হচ্ছে আমার অ্যাভেইলেবল ক্যাশ মেমরি আমি এমবিট করতে পারি না কারণ ক্যাশ মেমরি প্রাইস অনেক বেশি পড়ে যায় আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ক্যাশ মেমরি যখন আমার কম থাকে তখন আমি কি করি ক্যাশ মেমরি যখন আমার কম থাকে তখন আমি চিন্তা করি যে ক্যাশ তো আমি বাড়াতে পারছি না বা এই মুহূর্তে হচ্ছে আমি প্রসেসরটা চেঞ্জ করতে পারবো না কারণ একটা প্রসেসরের দাম আমি কোর আই7 বা আর যে ভালো কোন যদি আমি সিওন প্রসেসর যদি আমি ইউজ করি তাহলে এটার ক্যাশ যেটা আছে এই মুহূর্তে আমি চেঞ্জ করতে গেলে আমার অনেক বেশি টাকা লাগবে হয়তো বা দেখা যাবে যে 20 পঁচিশ হাজার টাকা লেগে যাবে তো এই জন্য আমরা তখন কি করি আমরা তখন একটা অল্টারনেটিভ সলিউশনে যাই যে আমরা মেইন মেমরি বা র‍্যাম কে এক্সটেন্ড করার চেষ্টা করি তো না আগে আমার র‍্যাম ছিল হচ্ছে 8 জিবি ওকে আগে ফাইন আমি এখন আরেকটা 8 জিবি মিলে দুইটাকে প্যারালাল করে 16 জিবি বানাচ্ছি বা হয়তো আগে আমার 16 জিবি ছিল এখন সেটাকে আমি 32 জিবি বানাচ্ছি সো এরকম করে হচ্ছে আমরা আমরা তখন মেইন মেমরির দিকে ফোকাস করি যে হচ্ছে যদি ক্যাশ মেমরিকে আরো বেশি এক্সটেন্ডেবল লেভেল নিয়ে যাওয়ার জন্য বা প্রসেসরকে আরো বেশি ক্লক সাইকেল ইউজ করার জন্য কারণ প্রসেসরের ভিতরে যে পরিমাণ ক্লক সাইকেল আছে মানে যে পরিমাণ সে ডাটা প্রসেস করতে পারে ক্লক সাইকেল মানে কি যে হাউ মেনি বিটস হি ক্যান প্রসেস ইন এ সিঙ্গেল ফেজ সিঙ্গেল ক্লক সো আমরা তখন হচ্ছে র‍্যাম কে ইউজ করার চেষ্টা করি যে বেশি পরিমাণে ডাটা র‍্যাম এ লোড হবে এবং কি সেইখান থেকে ডাটা প্রসেস করে তারপর যাবে सपोज ধরলেন আপনার একটা খুব ভালো প্রসেসর আছে কিন্তু আপনি যদি একটা টেস্ট করতে যান যে ধরলেন আপনি খুব একটা ব্লু রে রিপ মুভি দেখবেন বা 4K রেজোলিউশনের একটা মুভি দেখবেন আপনি একটা কাজ করেন আপনার কম্পিউটারের পিসির 8GB র‍্যামটাকে খুলে ফেলে ওইখানে একটা 1GB র‍্যাম বা 2GB র‍্যাম লাগিয়ে দেন তো 2GB র‍্যাম লাগালে দেখবেন যে আপনার উইন্ডোজ 10 যদি ইউজ করেন তো অপারেটিং সিস্টেম নিজেই হতেছে 1.3 বা 1.4 জিবি অফ র‍্যাম নিয়ে নেবে আর বাকি থাকবে 600 বা 700 এমবি র‍্যাম সেটা দিয়ে যদি আপনি মুভিটা স্টার্ট করতে যান এখন এই মুভিটা রানই হবে না অথবা যদি আপনি মুভিটা রান করেন দেখবেন যে মুভির ভিতরে হচ্ছে স্ক্রিনগুলো ঠিকভাবে আসতেছে না যদি আপনার গ্রাফিক্স এক্সট্রা গ্রাফিক্স কার্ড না থাকে আর যদি আপনার এক্সট্রা গ্রাফিক্স কার্ড থাকে তখন আবার দেখবেন আসবে কারণ গ্রাফিক্স কার্ডের ভিতরেও নিচে সব কিছু মেমরি থাকে সেটা প্রসেস করার জন্য সো এই যে জিনিসগুলো সেগুলোর উপরে কিন্তু হচ্ছে অনেক কিছুই আছে যে আমাদের আসলে কেন ডেটাবেজের ডেটা প্রসেস করতে অনেক বেশি টাইম লাগে বিকজ আমরা যেই সার্ভারে ডাটাটা রাখতেছি সেই সার্ভারের আসলে ক্যাশিং পাওয়ার কেমন মানে প্রসেসরের সাথে ক্যাশের রিলেশনটা কেমন বা সেই সার্ভারের আসলে র‍্যাম কতটুকু ডেডিকেটেড রয়েছে আমার সার্ভিসটা রান করার জন্য এই সমস্ত বিষয়গুলোর উপর কিন্তু অনেক কিছুই ডিপেন্ড করে এগুলোর উপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু আসলে হচ্ছে আমাদের ডেটা অ্যাক্সেসের জিনিসগুলো চিন্তা করা হয় সার্ভার লেভেলে গিয়ে সো আমরা नीचे दिखे सजान मेगा 
তো ক্যাশ মেমোরির যে সাইজ তার যে হচ্ছে ক্যাশ মেমোরির যে সাইজ তার চেয়ে মেইন মেমোরির সাইজ কিন্তু একটু বেশি যেমন ক্যাশ হতে পারে কয়েক এমবি বা হাইয়েস্ট 1 জিবি বাট মেইন মেমোরি এখন 32 জিবি 64 জিবি এর কো টাইপের মেইন মেমোরি ইউজ করা হয় বা র‍্যাম ইউজ করা হয় আপনি যদি ফ্ল্যাশ ডিভাইসের কথা বলেন যে একটা এসএসডি বা একটা পেন ড্রাইভ তাহলে সেটার সাইজ কিন্তু বা ক্যাপাসিটি এটার চেয়ে অনেক বেশি ম্যাগনেটিক ডিস্ক হচ্ছে হার্ড ড্রাইভ হার্ড ড্রাইভ তখন টেরাবাইট খুবই ইজি এবং টেরাবাইট অফ ডেটা আপনি যে কোনো মানে নরমাল দোকানে গেলেও এখন মনে হয় হার্ড ড্রাইভ কিনতে পাওয়া যায় ইট ইজ এ ম্যাগনেটিক ডিস্ক অপটিক্যাল ডিস্কের হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে সিডি রম বা ডিভিডি রম বা এই সমস্ত জিনিসগুলো তো অপটিক্যাল ডিস্কেও অনেক বেশি ডাটা প্রিজার্ভ করা যায় and magnetic tapes magnetic tapes hocche ek dhoroner kotha kotha ke dekhe dasche sir acha kotha ke dekhe dasche sir ekhon ki clear sir kotha ke dekhe ekhon ki clear na ekhono kete kete sir ekhono hocche mane apnar tik kere acha sir ami to dekhi ni sir wifi ta apnar to reboot dile bhalo hobe acha sir ami to dicchi डाटा कल ढुके से सब हार्ड ड्राइव प्रिजार्व करते हैं अनेक बस हार्ड ड्राइव लेगे देवे मैगनेटिव टेप यूज कारण प्राइस अनेक कम सो प्राइस कमे प्राइस कमार मेन रिजल्ट 
दिखे जा मेडिया रैम बंद कर दें उदाहरण जिसमेंसिंग যেমন सपोज আপনি একটা পেন ড্রাইভ আপনি একটা স্মার্ট টিভিতে যদি লাগান তাহলে হচ্ছে আপনি কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারেন কারণ কি স্মার্ট টিভির ভিতর একটা প্রসেসর আছে যে প্রসেসর দিয়ে হচ্ছে সে প্রসেসিং করে এই ডেটাটাকে রিড করতে পারে কিন্তু অফলাইন স্টোরেজ যেগুলো আছে সেগুলোর ভিতর আসলে বেসিক্যালি আপনি কোন একটা কম্পিউটার ডিভাইসের সাথে ইউজ করতে পারেন অথবা নন কম্পিউটারিং ডিভাইস মানে যেগুলোর ভিতরে কোনো প্রসেসর নাই সেগুলো তো আপনি ইউজ করতে পারেন যেমন সিডি রম स्टोरेज बोला छोट छ रखते मार्केट 
ইভেন শুধু টেরাবাইট অফ পেন ড্রাইভ না আপনি ইচ্ছা করলে আপনার মোবাইল ফোনেও দেখবেন যে টেরাবাইট অফ মেমরি মোবাইল ফোনে সাপোর্ট করছে সো ইটস ফ্ল্যাশ মেমরি বেসিক্যালি সো ফ্ল্যাশ মেমরি রিড এন্ড রাইট টু বি ফাস্ট এবং কি এগুলোর সাধারণত রাইট করতে একটু স্লো কাজ করে বাট রিড পাওয়ার অনেক ফাস্ট এবং কি ইরেজ করতেও একটু স্লো কাজ করে কারণ হচ্ছে এগুলোর ভিতরে যে সমস্ত যেটা থাকে সেগুলো বারবার ওভার রাইট করা হয় দেখে এইটার আসলে রাইটিং পাওয়ার একটু স্লো তো বাট আপনি দেখবেন যে আপনি যদি কোনো একটা অনেক বেশি ডাটা একবারে লোড করতে চান তো আপনি যদি পেন ড্রাইভটা বা ফ্ল্যাশ ড্রাইভটা পুরো টুক হচ্ছে আপনি যদি ফরমেট করে দেন তখন আবার রাইট অনেক ফাস্ট হয়ে যায় বিকজ তার ওভার রাইটিং ক্যাপাসিটিটা একটু দরকার হয় না সো দি এই সমস্ত জিনিসগুলো ডিজিটাল ক্যামেরা ফোন ইউএসবি অনেক কিছু ভিতরে ইউজ করা হয় বর্তমান দিনে সো আরো দুই ধরনের নেটওয়ার্কের আমরা আজকে পড়ব যেগুলো খুবই ঠিক মানে আমাদের অ্যাডভান্স নেটওয়ার্কের খুবই জনপ্রিয় কনসেপ্ট এবং কি নামেডেজ এগুলো খুবই ব্যবহৃত হচ্ছে একটা হচ্ছে স্প্যান নেটওয়ার্ক আর একটা হচ্ছে ন্যাস নেটওয়ার্ক स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज এইটা সবগুলো মিলে একটা স্প্যান নেটওয়ার্ক তৈরি করছে মানে এই ডিস্কগুলো সবগুলো মিলে একটা অ্যারে তৈরি করছে বা একটা টোটালি নেটওয়ার্ক তৈরি করছে যারা আবার হচ্ছে সার্ভারের সাথে কানেক্টেড এবং সেই সার্ভারের সাথে আবার হচ্ছে ক্লায়েন্ট বা পিসিগুলো কানেক্টেড তো এইটা আসলে জিনিসটা কেমন আমি যে একটা সোজা উদাহরণ দেই যে सपोज আপনারা চিন্তা করলেন যে আপনাদের ক্লাসের একটা গ্রুপ বা একটা সেকশনের সবাই মিলে চিন্তা করলেন বা দুইটা সেকশনের সবাই মিলে চিন্তা করলেন যে আজকে আপনাদের राउटारे ढुकले सार्वर क्लस करते हैं 
তো ক্লাস করতেছেন জুমে তো জুম এর একটা সার্ভার আছে সেই সার্ভারটা আমি হোস্ট করছি মানে আমি এইখান থেকে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট পাঠাইছি আপনারা সেইখানে এসে জয়েন করছেন তো আপনারা যখন জয়েন করছেন ইউ আর জয়েনিং এজ এ গেস্ট এজ এ ক্লায়েন্ট এন্ড এটার মাঝখানে একটা সার্ভার আছে সার্ভারটা কে প্রভাইড করতেছে জুম প্রভাইড করতেছে সো so that is the thing so apnara jokhon onekula hard drive ekshathe share korle ebong ki ekjon ekta server dilen shei khan theke hoyto ba onno ra aste aste share kore nichen so it is creating a sam network je ashole apni eta network er bhitore dhuktechen shei khane apni dekhte pachchen je ashole apni kar sathe connected ebong ki shei khan theke ashole apni ki jinish share korben seta apni dekhte easily nite paren suppose onek alakatei dekha jay je wifi jara ba jader lan কানেক্টিভিটি আছে মানে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি আছে ওই কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে শেয়ার ড্রাইভ দিয়ে দেওয়া থাকে বা স্টোরেজ ড্রাইভ শেয়ার করা থাকে যে কোম্পানির কাছ থেকে আপনি নিয়েছেন তাদের একটা ফাইল সার্ভার থাকে বা মুভি সার্ভার থাকে সেইখান থেকে ইচ্ছা করলে আপনি কিন্তু অনেক কিছু ডাউনলোড করে নিতে পারেন সো এইটা একটা স্ক্যান নেটওয়ার্কের একটা উদাহরণ সো স্ক্যান নেটওয়ার্ক কি করে যে অনেকগুলা স্টোরেজ আরে থাকতে পারে not only single অনেকগুলা স্টোরেজ আরে থাকতে পারে হোস্ট অলসো অ্যাটাচ উইথ দ্য সুইচ যে যে হোস্টিং করবে সেও নিজেও একটা সার্ভার শেয়ার করতে পারে এবং কি এগুলা বিভিন্ন রকম লান মাস্কিং বা আরো বিভিন্ন রকম টেকনোলজি আছে যেটা হচ্ছে যে যে সার্ভার দিচ্ছে সে আসলে কি ধরনের মাস্কিং প্রিপারেবল করতেছে এইটা আসলে ডিটেইল কোন কিছু না এরকম অনেক রকমের মাস্কিং আছে এগুলা সম্পর্কে আমরা এগুলা হচ্ছে কম্পিউটারের শেয়ারিং টেকনোলজির ভিতরে পড়ে सुविधा मन हलो जिसमार previous year er question ba onno kono one kichu tei ba boi er bhitore apni dekhben je san and nas network er bhitore ekta parthokko ache ei parthokko gula korben karon hocche je shei gula kintu bibhinna rokom exam e question hisebe thake not only je apnar ei porikkha thakbe sei rokom na apnar jokhon bhobishyote chakri er porikkha e jaben ba apnar ekta corporate e ba apni ekta operator e porikkha dite jacchen tokhon apni ke hoyto khader erokom question pore je apnar san network ki nas network ki to apnar karon operator gula kintu mainly ei dhoroner network gula use kore সো আপনি বাট সফটওয়্যার কোম্পানিতে গিয়েছেন তারাও কিন্তু এরকম স্যান নেটওয়ার্ক ন্যাস নেটওয়ার্ক ইউজ করে সো আপনি কি এরকম কিছু क्वेश्चन জিজ্ঞেস করতেই পারে ভাই বা দেয়া অথবা হচ্ছে আপনি রিটেন এক্সাম এন্ড ইউ ওয়াট ইজ দ্য স্যান এন্ড ন্যাস নেটওয়ার্ক সো ইউ ইউ লাভ ব্যাপারে আপনি কি একটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে কারণ এগুলো একটু অ্যাডভান্স টেকনোলজি ন্যাস নেটওয়ার্কটা কি ন্যাস নেটওয়ার্কটা হচ্ছে যে নেটওয়ার্ক এটা স্টোরেজ সো একটা নেটওয়ার্কের থ্রুতে আপনি কিছু স্টোরেজ ডিভাইসেস ইউজ করবেন এবং কি ड्राइवर शेयर करते हैं ड्राइवर क्लसलेक्चर 
বা আমি আপনারা চিন্তা করেন যে আপনারা যে যে গুগল ক্লাসরুম ইউজ করতেছেন এটি একটা ন্যাস ন্যাসের একটা উদাহরণ যে আপনি ক্লাসে ঢুকতেছেন একটা ইন্টারফেস পাচ্ছেন সেখানে আপনাকে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হইতেছে মানে একটা কোশ্চেন অ্যারাইজ করা হইছে তো সেটার ভিতরে আপনি কিছু রিপ্লাই দিচ্ছেন তো সেই রিপ্লাইটা কোন একটা ডেটাবেজে চলে যাচ্ছে মানে সেইখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আসলে কারা কারা আজকে প্রেজেন্ট বা কারা কারা অ্যাবসেন্ট এই সমস্ত জিনিসগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি সো এটা কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি সো তার মানে কি যে দে আর প্রোভাইডিং ইটস এ ব্যাকআপ বা ডেটাবেজে তারা রাখতেছে যে এই মুহূর্তে কারা কারা ইয়েস দিয়েছে যে আই এম ডুইং দিস ক্লাস অথবা কারা কারা দিয়েছে যে আই এম ডাউনলোডিং দিস ভিডিও ইন লেটার বা আই हैव অলরেডি ডাউনলোড দিস ভিডিও সো তার মানে কি ওইখান থেকে আমি একটা প্রজেকশন করে আমি কিন্তু বুঝতে পারি যে আসলে আসলে আজকে কারা ক্লাস করতেছে বা করতেছে না তার মানে কি দে আর গিভিং মি সাম কিন্তু তারা আসলে এটা কোথায় রাখতেছে সেটা কিন্তু আমাকে শেয়ার করতেছে না আবার আপনারাও একই ভাবে যদি আমি বলি যে আপনি ক্লাস লেকচার ডাউনলোড করে নিচ্ছেন সেটা কিন্তু আসলে কোনো আমার একটা ড্রাইভের লোকেশনেই থাকতেছে বাট আসলে সেই ড্রাইভের লোকে এক্স্যাক্টলি লোকেশন কোনটা মানে এই সার্ভারটা আসলে বাংলাদেশে অবস্থিত না সিঙ্গাপুর অবস্থিত না ইউএস তে অবস্থিত গুগলের সেটা কিন্তু আমি জানি না কিন্তু আমি জাস্ট একটা ইন্টারফেস পেয়েছি সেই ইন্টারফেস দিয়ে আমি কানেক্টেড হতে পারতেছি আরেক ধরনের ন্যাস নেটওয়ার্ক হতে পারে যেমন টিম ভিউয়ার টিম ভিউয়ারে কি হয় যে আপনি আর একটা কম্পিউটার আছে সেই কম্পিউটারের কোন একটা ড্রাইভকে আপনি শেয়ার করে রেখেছেন पासवर्डेसान ड्रपबक्सिंग the dropbox is more or less using the um, amazon cloud tai na so amazon cloud er kach theke tara ekta nirdishto portion of memory kine niche ebong ki dropbox apni ekta interface diyeche je na apni ekhane data upload kore apni je kono kan theke access korte parben so ora ki kore etar jonno hoyto ba apnake kichu din free dey tarpor apni ekta charging ba apni ekta charge pay korte hoy eta nirdishto amount jemon google er khetre ki hoy je apni 15 gb porjonto data free pan ba 25 gb porjonto data free pan এরপরে যখন হবে তখন কিন্তু আপনাকে পে করতে হবে যেমন বললেন আমার ক্ষেত্রে আমি আমি বর্তমানে যে অ্যাকাউন্টটা ওপেন রেখেছি সেই ওপেন অ্যাকাউন্টের ভিতরে হচ্ছে আমার অলরেডি অকুপাইড হয়ে গেছে 15 জিবি হয়ে গেছে সো এরপরে এখন আমাকে পে করতে হয় গুগল থেকে প্রতি মাসে 1 ডলার করে পে করতে হয় ফর এক্সট্রা ইউজেস এর জন্য এটা আপনি যদি মনে করেন যে আপনার প্রচুর পরিমাণে ইউজ তাহলে আপনি এক্সট্রা আরো 20 জিবি 30 জিবি এরকম বাই করে নিতে পারেন এক বছর দুই বছরের জন্য So, so, these are the all the all network uh, uh, network network uh, examples. So, uh, network, hoi, to network jona, basically tara, atta, RPC call, remote procedure caller uh, use hoi, apne, ke, apne, browser teke, atta, website hit kore, sheta, basically atta, RPC call bola hoi, teke, remote procedure call. When apne, jata, Facebook e hit kore, tar, man, sheta, atta, RPC call. Apne, jata, atta, WhatsApp e, डाउनलोड नेटवर्क रिमोट प्रसिड्यूर कल 
so that is the end of today's lecture ajker kono assignment o nai kichu nai kintu ar ekta jinish hocche je ei lecture er porer lecture jeta ashbe mane ajker lecture er next lecture jeta ache seta khub ekta important concept seta hocche rate technology jo apnara janen je world er boro boro company je gulo ache facebook google era era ache tader bibhinno server bibhinno location e thake kintu apni janen na je ashole kon server e apnar data ache ba kibhabe kore data gula ke split up kora hoy geographical location wise তো সেই জিনিসটা যেটা টেকনোলজি দিয়ে তারা কাজটা করে সেটার নাম হচ্ছে রেইড এবং কি রেইড হচ্ছে খুবই জনপ্রিয় কনসেপ্ট এবং কি বিভিন্ন বাংলাদেশের যত কর্পোরেট বলেন বা হাই লেভেল সফটওয়্যার কোম্পানি বলেন সবাই কিন্তু রেইড নিয়ে কাজ করে এবং সবাই সবার ডেটাবেজে রেইড করা সো আপনি যখন একটা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে যাবেন আপনি কি অ্যাট লিস্ট একটু জানা থাকা লাগবে যে আসলে রেইড বলতে কি বোঝায় আপনি যদি একেবারে টোটালি আউট অফ ব্ল্যাঙ্ক থাকেন যে রেইড কি জিনিস এটাই শিখলাম না বা সেটা জানি না सुविधा दीछी थैंक यू Assalamualaikum sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.